Schönen Gruß an alle, die sich eingeschaltet haben. Wir haben heute wieder auf Kroatisch drei Themen bearbeitet. Und da werde ich mal alles in Kurzfassung hier nochmal auf Deutsch wiederholen. Denn meine Kollegen äh, wollen nicht mehr zweisprachig drehen. Äh, wir haben das Thema Portulak äh, bearbeitet. Das ist diese Pflanze hier. Wir haben die Pflanze in einem Hof aufgenommen, äh, wo vorher äh, Pflanzenschutzmittel oder äh, halt Unkrautvertilgungsmittel gestreut wurden und er ist trotzdem gewachsen. Was zu sagen wäre ist, er wächst im Sommer, wenn alles trocken ist, ist aber fleischig und ausgezeichnet für den menschlichen Verzehr. Griechische, Schal griechische Salaten haben oft ihn auch als Beilage und wenn man das äh, morphogenetische Feld äh, bearbeitet und tut, dann äh, glaubt man, dass Sachen, die dort wachsen, wo schlechte Bedingungen sind, einen einfach impfen durch das Essen, weil man das isst, was äh, gut gedeiht, dort wo schlechte äh, Eigenschaften oder Gifte oder ähnliches und man dadurch auch irgendwie dann auch äh, das besser bearbeiten kann und wir auch dann leichter an so Orten äh, leben. Der Portulak wird auch Bunkergemüse oder, oder Grammgemüse genannt, weil im Ersten Weltkrieg, da war ja alles zerschossen, da wurde dauernd renatiert. Da ist er im Sommer wie wild gewachsen, denn er wächst innerhalb von einem Monat von einer Pflanze heran, die man essen kann. Oder aber braucht sechs Wochen, um selber auch Samen zu bilden. Die Pflanze aktiviert sich ab 25 Grad und bildet selber etwa 200.000 Samen. Die Samen kann man auch essen, die kann man auch verbacken. Und äh, die Sache ist die, die Samen dürfen nicht mit Erde bedeckt werden. Schon eine Schicht von 5 mm reicht aus, damit die Samen nicht aufgehen. Die gehen aber auf, auch wenn man die 14 Jahre lang aufbewahrt und da ist die Keimfähigkeit etwa bei 50 Prozent. Also jeder zweite Samen geht auf, obwohl man, obwohl, man, obwohl man ihn 14 Jahre lang irgendwo aufbewahrt. Die Pflanze hat jede Menge Vitamin C und wenn man jetzt irgendwie Schützengräben ausgräbt oder Bunker, wird immer Erde ausgehoben und nach dieser Erde fängt er zuerst an zu wachsen. Und jetzt irgendwie im Krieg ist, dann ist auch die Nahrung oft eintönig und man bekommt auch wenige Vitamine. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man die Pflanze kennt und die man auch, dass man die auch benutzen, äh, zu benutzen weiß. Man kann die auch einlegen, um wieder zu konservieren. Auf jeden Fall erinnert sie ziemlich an Gurken. Ist irgendwie nüssig, herb, wenn die Blätter alt sind. Man kann die auch locker in so Salaten benutzen und zwar jeden Tag. Ich glaube, es ist äh, die zehnthäufigste Pflanze auf dem Planeten und gehört zu eins der acht schlimmsten Unkräuter, die es gibt. Wurde aber schon in Mesopotamien als äh, Nutz- und Esspflanze angebaut. Nun kommen wir zum zweiten Thema. Ach ja, was ich sagen werde, ich habe mir die Zeitung geholt, die Lokalzeitung, und da steht drin, da wurden zwölf, zwölf Leute äh, bestraft, und zwölf Leute bestraft, weil sie Pilze und, äh, und Pflanzen gesammelt haben. Die Strafe war von 920, 930 bis sogar zu 26.000 Euro. Also Leute werden hier schwer bestraft, wenn die Pilze sammeln, wenn die Pflanzen sammeln im Wald, im Stadtwald. Aber Bottola kann man auch bei so äh, Müllhalden und Schutthalden aufsammeln. Wo wir schon mal bei Krieg sind. Ich habe hinten auch noch einen Bericht über einen Mann, über einen Veteran. Der war auch im Krieg, aber er hat PTSD und überlebt mit nur 34 Euro im Monat. Nun seht ihr, 
wie sehr es sich lohnt, in den Krieg zu gehen und wie sehr, wie sehr dankbar dann der Staat äh, mit euch nachher umgeht. Das zweite Thema ging über Reusen. Ich wollte sagen, es gibt ein Leben auch danach. Also alles richtig um Survive und um, um das Überleben in der Notsituation, aber keiner denkt, was mache ich danach. Ich bin jetzt in der Gegend, wir haben hier drei Flüsse. Früher hat jeder im ha jedes Haus hat einen Fischer gehabt. Jemand, der Fisch nach Hause gebracht hat, egal ob er jetzt Netze ausgelegt hat oder Reusen oder Köder, Köderfische. Alle haben geangelt und überall gab es Fisch zu essen. Und dann halt das Essen, äh, man hat halt, halt auch Fisch zu essen bekommt. Und habe ich mir gedacht, ich mache ein Video darüber, was ihr alles braucht, um nachher vielleicht als Fischer zu überleben. Es gibt da auch eine Stelle bei Silas, das ist mit einem Otterjäger. Also es gab auch Leute, die haben früher hauptberuflich Otter gejagt mit dem Fell. Mit dem Fell. Und ich kann es jetzt keinen vorschlagen, der im Gebirge lebt. Da kann er halt nicht Fische fangen, aber Leuten, die dort sind, wo sie wo eine Angelgelegenheit haben. Ich habe hier vom Haus 50 Meter entfernt schon hier den Teich, wo ich angeln kann. Man sollte sich selbst ab jede Menge äh, Fischereizeug besorgen. Und jetzt kann man äh, Reusen bestellen über Internet. Ich habe hier mal diese Reuse, um sie zu zeigen. Also die habe ich als erstes besorgt, habe damit im, am Meer auch Fische gefangen. Und als ich sie hier rausgeworfen habe, äh, am gleichen Tag kam ich zur Oberfläche hoch, da kamen so viele Giebel rein, die sind dann krepiert und haben sich aufgebläht, dass alles voll war und die das dann das Gewicht von der Reuse halt zur Oberfläche gezogen haben. Diese Reuse könnte vielleicht zehn Jahre lang gehen. Was zu beachten ist, ist, man, die müssen sauber sein, wenn man die zum Aufhängen auf, aufhängt. Weil, äh, wenn die nach Fisch riechen oder Fischstücke da noch, noch drin sind, dann kommen die Ratten und die zerfressen dann das Netz. Deshalb muss man halt auch Netze flicken können. Da habe ich auch gezeigt, wie es mit einer Nadel geht. Also ihr müsst auch wissen, wie man ein Netz flickt und auch das nötige, nötige Zubehör davon haben. Äh, Gut ist da, wenn man sich äh, Zivieren von Schustern besorgt. Wir haben hier einige Schuhfirmen gehabt, da wurde jede Menge weggeschmissen. Da haben wir genug äh, Zivieren, um halt auch eine ganze Netze zu flechten, flechten. Und auf jeden Fall ist dieses Zivieren sehr wertvoll und man sollte dann auch bunkern. Es gibt auch Reusen, die taugen überhaupt nichts. Da tun wir halt nur sein, äh, Geld wegschmeißen. Wie zum Beispiel diese Hindus Regenschirmreuse, die wird aktiviert, wenn man hier an der Schnur zieht. Da geht die auf wie so ein Regenschirm. Moment. Hier rein, ins Loch damit. Äh, man sieht dann in der Werbung, die werden super fängig. Aber ihr seht schon, das Netz ist sehr fein. Es ist feinmaschig. Und es ist leicht zu zerreißen. Wir haben im Wasser nicht nur Fische. Es gibt ja auch Wasserschildkröten, die fressen den Fisch. Die haben auch äh, scharfe Krallen und die zerreißen dann das Netz. Oder aber es kommen Fischotter oder Fischreihe. Die können sogar reinkommen und so eine ertrinken oder auch Kormorane kommen. Und die machen dann das ganze Netz kaputt. Also dieses hat jede Menge Öffnung, ist aber total sinnlos. Problem sind auch die Wasserpflanzen, Schwebealgen und die Samen von, von der Espe. Wenn die zu Boden sinken, wird das Netz voll gemacht und das ist dann wie als wäre das aus Stoff. Also so wird es hier zusammengefaltet, aber hier ist alles weggeschmissenes Geld. Und da sollte man die Leute warnen, sowas nicht zu kaufen, weil es einfach nicht taugt. Es könnte vielleicht nur einen Tag fängig sein. Wenn es dann zerrissen ist, kann man es vielleicht schlecht flicken und es taugt einfach nichts. Die besten Reusen, die man besorgen kann oder kaufen kann, die kosten etwa zwischen 10 und 20 Euro. Das sind solche runde Reusen. 
Ich habe hier das kleinste Modell. Dann ist hier das größte Modell. Und hier das mittlere. Das sind Reusen, die halten auch mindestens 10 Jahre. Das Gute ist, man kann hier leicht zusammenfalten. Man kann auch viele leicht bunkern, aufbewahren und irgendwo hintragen. Also die geht dann von selber aus wie eine Feder und hat dann zwei Öffnungen. Was wichtig ist, wenn die ausgeworfen wird, weil die werden ausgeworfen mit einer Schnur etwa 10 Meter lang, die müssen gut aufgehen. Wenn keine Fische drin sind, dann heißt es, wir haben irgendwo ein Loch in der Reuse. Und wir müssen die dann durchsuchen und wieder flicken. Also hier dort hin. Was auch wichtig ist, in der Postapokalypse, Leute werden euch beobachten. Und da könnt ihr schlecht mit einer ganz großen Reuse rumlaufen oder äh, mit vielen Reusen. Sondern ihr braucht solche mittlere, die man in den Rucksack tun kann und die ihr dann irgendwie irgendwo unbemerkt ins Wasser schmeißen könnt. Und natürlich auch das Seil, an dem es festgebunden ist, am besten unter der Wasserlinie irgendwo festbinden, damit dann man halt, dann halt nicht die Lied die bekommen und es euch dann klauen. Also nicht nur die Reuse, sondern auch die Fische, weil die versetzen halt die Reuse und habt ihr auch nichts mehr davon. Und ihr braucht jede Menge von dem Zeug. Also ich schätze mal mindestens 20 Stück, wenn nicht sogar 100. Wenn ihr auf längere Strecken mit mehr Leuten überleben wollt. Dann habe ich gezeigt, wie man in, äh, invasive Arten von Fischen, also den amerikanischen Zwergwels, in Filets schneidet. Man kann die also filettieren. Und kann die dann in Salz einlegen, man kann die räuchern, man kann die auch nebenbei einen Räucherofen bauen. Da ist man auch effektiver. Und es kommt immer vor, wenn man Fische ausnimmt, dass einer irgendwie ausrutscht, zu Boden fällt. Oder es ist das Messer. Das Messer, welches dann ziemlich scharf ist. Es rutscht irgendwo aus, fällt runter und dann tust du instinktiv versuchen, das Messer äh, aufzuhalten. Und... Oft kann man sich dann schneiden mit der Hand oder aber man versucht es mit dem Bein, um den Messer festzuklemmen und sticht sich dann mit dem scharfen Messer ins Bein. Vor allem hier an der Innenseite von, in der Seite von, der, von dem Bein sind die ganzen Arterien und äh, die Blutbahn und viele Metzger sind so schon umgekommen. Die haben sich selber erstochen. Bevor dann die erste Hilfe kommt oder Krankenwagen ist man schon tot. Und vor allem, wenn man besoffen ist, dann denkt man nicht so schnell nach und man reagiert instinktiv und die Reaktion ist dann auch impulsiver. Das ist auch Messer viel tiefer ins Bein reingestoßen. Also immer schön aufpassen, wo die Messer sind und versuchen dann zu denken, dass man nicht irgendwie so verunglückt. Viele Frauen bei Boxmark, das ist eine Lederfirma bei uns, sind so auch verunglückt durch Scheren. Wenn vom Tisch die Schere hinfällt, die versuchen die noch mit den Beinen irgendwie zu greifen, wenn die sitzen und dann stoßen die sich auch die scharfe, die scharfe Schere ins Bein. Äh, hier habe ich mal so eine Nadel, die zum Netzflechten benutzt wird. Was man auch besorgen und gut sind auch Köderfische senken, einmal ein Meter, so mindestens vier Stück, damit man sich Köderfische fangen kann. Diese Köderfische können dann äh, ausgeworfen werden über Nacht auf Stellangeln. Stellangeln ist verboten in Deutschland, aber nach der Apokalypse dürfte das jedem egal sein. Es sind natürlich auch solche Reusen verboten. Ich habe es nur mal hier, um es zu zeigen. Und zu Hause kann ich es machen. Ich habe einen Privatteich und da kann ich auch schlecht an der Anzeigen. Wenn man aber auch Legangeln auslegen möchte, braucht man jede Menge Material. Also ihr braucht dann mindestens 1000 Meter äh, Anglerschnur. Ihr braucht dann Stahlvorfächer oder Kevlar-Schnur, äh, Zweierhaken, nur Zwillinge und Köderfischnadeln. Äh, die Köderfischnadeln sind schwer zu bekommen. Die gibt es bei, bei Decathlon, aber nicht überall. Man muss sie bestellen, dann kommen die halt an. Man sollte jede Menge Köderfischangeln haben und kann die dann, wenn man die hat, äh, in so. Korken. Korken einstoßen, hier ist die Nadel, 
weil die sonst leicht verloren gehen. Bin aber unentbehrlich, wenn man Legangeln auslegen möchte mit Köderfischen. Ich tue normalerweise in der Firma, wo ich arbeite, auch Pfandflaschen sammeln. Das ist auch so eine Art Urban Survive. In der Woche bekomme ich so 200 Flaschen zusammen, also Pfandflaschen. Die tausche ich dann im Laden um, wo auch Angelzeug ist. Und nehme dann immer Schnur oder Haken oder Sachen, die dann mal auch nützlich sein werden. Und so kann man dann irgendwie preppen. Also man sammelt die Flaschen ein und tauscht sie dann um gegen das, was man braucht. Was ich auch sagen wollte, man sollte äh, Acht geben, wenn man Sachen über Internet kauft, dass die auch was taugen. Und wenn man halt nicht irgendwie Bescheid weiß, kann man leicht reingelegt werden. Ich habe hier ein Wurfnetz von Mania bestellt, was äh, noch gut zu wissen ist, dass Wurfnetze, die können nur benutzt werden dort, wo äh, der Grund und Boden von dem Gewässer äh, eben ist, eben ohne Hindernisse. Wenn da irgendwie äh, ein Baumstoff ist oder irgendwie äh, eine Wurzel, bleibt es hängen, ihr müsst rein und müsst dann äh, das Netz befreien, um es nicht zu zerreißen. Also hier ist alles in Ordnung, die Schlaufe für die Hand, damit dann das Netz nicht wegfliegt, wenn man, auch wenn man es auswirft. Hier ist dann das Seil. Äh, dann haben wir hier die Plastikstücke, die dann das Netz auseinanderschieben. Und der erste Meter Netz sieht, sieht ziemlich gut aus, ziemlich stark, ziemlich qualitativ äh, gut gemacht. Aber wer sich nicht auskennt, der wird das Netz wegwerfen müssen. Denn die Knoten sind nicht zugezogen. Ich denke mal, die Maschine, die dieses Netz gemacht hat, äh, hat einen Fehler gehabt. Und die hat die Netze in manchen Reihen, äh, ich habe ich mein, die hat die Knoten in manchen Reihen nicht zugezogen. Jetzt müsste man sich irgendwo hinstellen, das aufhängen ohne mit der Hand Knoten per Knoten wieder zuziehen, ohne dass aber die Ösen erweitert oder verkleinert werden, weil dann das Netz halt beeinträchtigt wird. Also wie ihr seht, eine super Sache auf den ersten Blick, aber wenn man mal näher reinschaut, sieht man, dass es äh, nicht fängig ist. Das sollte man halt fängig, fängig machen. Wer es weiß, der kann das machen. Wer es nicht weiß, der wird verzweifeln. Deshalb also müsst ihr konstant mit so Sachen üben, es testen und äh, Neues dazu lernen, womit man irgendwie damit auch arbeiten kann. Wenn ihr nur die Theorie kennt, könnt ihr alles vergessen und dann habt ihr nichts davon. Dann habt ihr so eine Menge von solchen Netzen, die am nächsten Tag in die Futsch. Das zweite Thema, das wir durchgenommen haben, ist der angebliche Sand auf der Sahara, der jetzt zu uns kommt durch die Winde. Und da ist meine Theorie die, dass es gar nicht ein Sand ist. Es wurden Analysen erstellt und da gibt es jede Menge Chemikalien in dem Zeug. Und da habe ich mal über nachgedacht und mich erinnert, als der Film der König der Skorpione oder Skorpion King gedreht wurde in der Sahara, die haben, ich glaube, einige Monate lang gebraucht, um den ganzen Müll, die ganzen Plastiktüten, die an den, an den Büschen hängen, wegzubekommen. Das heißt, äh, der Müll, der Müll wird durch den Sand aufgerieben und zerrieben. Der Sand kann auch ganze Autos äh, glatt scheuern, damit dann die Farbe weg ist. Und die Farbe, Farbe wird ja auch gemacht durch verschiedene Schwermetalle und Chemikalien. Und die werden dann zerkleinert. Zu Staub. Ihr habt da sicher die Bilder gesehen, wo Vögel krepieren, weil die irgendwie Plastikzeug gefressen haben, äh, Feuerzeuge und ähnliches. So ist es auch mit dem, mit dem Mikroplastik. 
Das Zeug ist so klein, es ist so groß wie, wie Plankton, wird dann von den ersten äh, Lebewesen dann aufgenommen. Und die krepieren satt, obwohl sie den Magen voll haben, weil sie das Zeug nicht verdauen können. Also es gibt eine konstante Zirkulation über die ganze Erde, durch die äh, Meere und auch durch die Winde. Was viele vergessen haben, sind auch die Atomversuche der Franzosen in der Sahara. Und man sollte man auch mal gucken, ob nicht der Staub auch radioaktiv ist, könnte er sein. Denn die ganzen Partikel die sind ja irgendwo gelandet und man dachte ja früher, Sahara ist weit. Man hat aber auch nicht an die Winde gedacht. Und natürlich ist das Zeug viel leichter als Sand. Und da kommt es auch natürlich zu verschiedenen Erkrankungen. Und sollte man auch Acht geben, weil man wissen ja gar nicht, wie gefährlich das Zeug, das Zeug ist. Als ich jung war, da war Plastik das Wundermaterial. Früher dachte man auch Asbest und, Glas und Steinwolle wäre super. Man dachte auch, viele Medikamente wären gut, bis die Kinder dann als Immerlin geboren wurden. Und wir haben jetzt hier zwei Fabriken, das eine ist Bomag und das andere ist Mutterplast. Die machen Plastiktüten. Die haben so viel Arbeit, dass die, glaube ich, in vier Schichten arbeiten. Daher wird die Situation und das Problem wird nicht kleiner, wird noch größer. Und dann haben wir unseren größten Lebensmittelhersteller, Podravka. Die an, tun angeblich heimlich ein Projekt äh, realisieren. Und zwar geht es darum, die versuchen, äh, das Meersalz von dem Mikroplastik zu lösen. Wir haben, die haben ein Riesenproblem, überall wo Salzwasser, also mehr, mehr, mehr Wasser äh, verdunstet, um Salzwasser zu bekommen, also zum Meersalz zu bekommen, bekommt man als äh, Beimenge zu viel Mikroplastik. Und jetzt versuchen die irgendwas zu erfinden, wo es dann halt getrennt wird. Also das Salz ist nicht mehr reines Salz, sondern es ist auch das ganze Zeug das uns irgendwie den Graus ausmachen wird. Wir haben die Schachtel der Pandora aufgemacht und jede Menge von dem Unheil kam auf uns zu. Und bevor wir das zubekommen, äh, dauert es eine Weile. Äh, genauso ist es auch mit Gore-Tex. Jeder kennt Gore-Tex, als er erfunden wurde, die Chemikalien, mit denen dann halt der Stoff äh, in, imprägniert wurde, die wurde der, da wurde keine Beachtung geschenkt, dass die giftig ist. Ich habe mir jetzt einen Bericht angeschaut von der Gegend, wo Goretex erfunden wurde in Deutschland. Da sterben die Leute reihenweise von Hodenkrebs, weil das Zeug ist äh, krebserregend. Die haben erzählt damals, wo es erfunden wurde, das ist dann auch verdunstet auf die Decke und von der Decke ist es auf die Leute getropft und die haben sich nichts dabei gedacht. Und nun sind die schon tot oder werden bald sterben. Nun gut, wie gesagt, das haben wir jetzt auf Deutsch gefilmt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ihr könnt auch die kroatische Version anschauen. Die kommt jetzt innerhalb der nächsten paar Wochen. Kommen die, kommen die raus. Es werden drei Filme sein. Äh, weil da haben wir uns mehr Mühe gegeben. Ich hab, ich bin, hier bin ich alleine. Ich habe keinen Kameramann. Auf jeden Fall gibt es ein Leben danach. Leben nach der Apokalypse. Und da wird sich auch vorbereiten, darauf vorbereiten, genauso wie auf die Apokalypse. Denn danach muss man ja wieder alles aufbauen, äh, von irgendwas leben. Und die Leute, die halt ein großes Fachwissen haben, die werden dann gebraucht. Äh, ich bin eigentlich Angler schon seit, also lass mich mal schauen, äh, schon seit 86. Hier ist mein, Jahres, also mein fünf jahres Fischereischein aus dem Land Hessen. Da war ich noch ein Bub. Nur mal zu zeigen. So sahen die früher aus. So sah ich früher aus. Und man lernt nie aus. Im Deutschland aber halt Informationen aufsammeln, so gut es nur, nur geht. Und sich auch natürlich Reusen und alles nötige Bogen, dass du dann, dann halt gebrauchen kann. Und äh, wie gesagt, macht euch den Räucherofen und seid fleißig. 
Es gibt viele Leute, die setzen sich hin, die denken, ach, äh, jetzt kann ich nur darauf warten. Es stimmt nicht. Das, was ihr jetzt macht, müsst ihr nachher nicht machen. Und nachher sollen wir halt die Zeit jetzt, wo es uns noch gut geht, ausnutzen, solange es doch geht.